माहौल ठंडा हम नहीं होने देते आपको तो पता ही है गर्मा गर्म टेक न्यूज लेके आ गया और वीकेंड कैसे था दोस्तों हालांकि पता नहीं चल रहा कि कब मंडे आया कब संडे आया लेकिन जो भी है आप मुझे कमेंट करके बताना कल मैंने आपसे पूछा था कि आपके स्मार्टफोन में कितने जीबी की रैम है एक लाख चालीस हजार के आसपास लोगों ने वोट डाला और 38 परसेंट लोगों ने कहा चार जीबी सबसे ज्यादा उसी को वोट आया फिर 25 परसेंट छह जीबी और उसके ऊपर 19 परसेंट तीन जीबी फिर दो जीबी और फिर एक जीबी जी हाँ आज भी इंटरेस्टिंग पोल है जाइए वोट डालिएगा लाइक करते रहना तीस हजार लाइक्स ये चार चार होगा सॉरी तीस हजार लाइक्स आजकल आप खूब दे रहे और फटाफट से आज की डेट न्यूज शुरू करते हैं तो पहले खबर की बात करेंगे शुरुआत करते हैं इनफिनिक्स से इनफिनिक्स इंडिया में दोस्तों अपने बहुत सारे फोन लॉन्च करते हैं अफोर्डेबल रेंज में होते हैं सब कुछ अच्छा होता है और बस प्रोसेसर बहुत वीक होता है ये हर बार मैं बोलता हूं आपको एनीवेज इनफिनिक्स दोस्तों इंडिया में अपने नए रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है यस इनफिनिक्स के जो इंडिया हेड है अनिश कपूर उन्होंने ऐसा हिंट दिया कि स्नोकॉर करके एक उनका नया एक्सेसरी ब्रांड है उसके अंदर हमें इनफिनिक्स की स्मार्ट वॉचेस और दूसरे ऑडियो प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे यस yes. तो स्मार्टफोन्स के अलावा अब फिटनेस ब्रांड भी उनका आया था लेकिन अब इनफिनिक्स दूसरे प्रोडक्ट्स पर छलांग लगा रहा है जो हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है और ऑब्वियसली ये भी हमें अफोर्डेबल रेंज में ही देखने को मिलने वाला है हालांकि देखा जाए तो मुझे इनफिनिक्स नोट सेवन में ज्यादा इंटरेस्ट है जो हमें जुलाई में देखने को मिल सकता है क्योंकि ये फोन मुझे थोड़े ठीक लगते हैं आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बता सकते हैं तो यहां पर दोस्तों कल इंडिया के अंदर एक हैशटैग यहां से वहां बहुत ही ज्यादा घूम रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहां पर उसके बाद काफी सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे बहुत सारे लोग डर भी गए थे कि भाई ये क्या हो रहा है गूगल पे को इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया जी हां ऐसा हैशटैग यहां पर घूम रहा था लेकिन फाइनली एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उन्होंने छलांग लगा ली और उन्होंने बोल दिया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है गूगल पे एकदम ऑथोराइज है सिक्योर्ड है और अभी भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बात यह जो एनपीसीआई दोस्तों इंडिया में वो डिजिटल पेमेंट्स को ऑपरेट करते हैं और उन्होंने ही यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस डेवलप किया जिसके थ्रू दोस्तों आप गूगल पे फोन पे पेटीएम से ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं हालांकि दिल्ली में दोस्तों किसी ने हाई कोर्ट के अंदर एक पीआईएल फाइल किया था गूगल पे के अगेंस्ट के भाई इनके अंदर जो फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन होता है वो आ, उन्होंने इनेबल कर दिया बिना कोई ऑथोराइजेशन के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तो आप रिजर्व बैंक तक ये बात पहुंची तो उन्होंने ऐसा बताया कि गूगल पे का ऑथोराइज लिस्ट के अंदर नाम नहीं है तो उस वजह से कंफ्यूजन फैल गया और लोग डर गए और गूगल पे को बैन करने की बातें यहां पर हो चुकी है लेकिन फाइनली उन्होंने ऐसा भी बताया कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को या लॉ को वॉयलेट नहीं करता है नॉर्मली देखा जाए तो इंडिया में दोस्तों थर्टी एट परसेंट से ज्यादा गूगल पे का मार्केट शेयर है जिसने फोन पे एमेजोन पे पेटीएम वगैरह को भी पीछे छोड़ दिया एमेजोन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जान के गया होगा वो बहुत सारे कैशबैक देता ना इस हिसाब से लोग जान के उसका इस्तेमाल करते तो गूगल पे इंडिया में बैन नहीं है दोस्तों आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं एनपीसीआर इसको ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया है तो क्या बार दोस्तों वन की तरफ से खबर आ रही है ये वन प्लस वाले ना इतना खून चूस रहे इतना खून चूस रहे कि मैं आपसे क्या बताओ तो जरा टेक्नोलॉज स्टाइल के अंदर बात ये कि Amazon भी अब इनके साथ में चल पड़ा लैंडिंग पेज तो आया था ना वन प्लस के इस नए फोन का तो उन्होंने अब पोल रखना शुरू कर दिया कि वन प्लस का जो नया फोन आएगा उसका नाम क्या होगा वन प्लस लाइट या वन प्लस जेड मतलब अब ये दो नाम तो कंफर्म रही क्योंकि वो दोनों का पोल ऑप्शन दिया है अब इसमें से आपको क्या लगता है कि क्या नाम हो सकता है मुझे लगता है शायद वन प्लस हो सकता है बड़े बड़े जो लीकर्स थे उन्होंने वन प्लस ही कहा था वन प्लस लाइट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा लेकिन वन प्लस हो सकता है तो इन दोनों में से आपको कोई नाम देखने को मिल सकता है ऐसा एमेजोन पर लैंडिंग पेज गया था तो जाके उधर वोट डालिए और कमेंट करके भी बताइए बहुत ही जल्दी दोस्तों ये फोन आ सकता है दूसरी तरफ दोस्तों वन प्लस की जो टीवी आने वाले हैं जो सेकंड जुलाई को इंडिया में लॉन्च होंगे इनमें ऐसा लग रहा है कि तीन अलग अलग आपको वेरिएंट्स मिलेंगे एक जो होगा वो थर्टी इंच का होगा जो बीस के नीचे होगा दूसरा देखेंगे ट्वेंटी का उन्होंने हिंट दिया है तो वो बीस से तीस के बीच में होगा यह शायद फोर्टी इंच का होगा और तीसरा चालीस के ऊपर वाला हिंट दे दिया है तो यह शायद मुझे लगता है फिफ्टी इंच का समथिंग जो हो सकता है तो ऐसे तीन अलग अलग साइज के आपको टीवी देखने को मिलने वाले अब पता नहीं क्या खास होते हैं ये दो जुलाई को पता चलेगा और क्या प्राइस होती है ये तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा तो क्या पर दोस्तों टिकटॉक की तरफ से खबर आ रही है इंडिया में दोस्तों टिकटॉक को हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये बैन हो जाए हम बहुत लड़ाई झगड़े कर रहे हैं रेटिंग्स गिरा रहे हैं वगैरह वगैरह लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों टिकटॉक नए नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करता जा रहा है करता
रहते हैं ना तो जो एड्स शो होता है तो ब्रांड्स अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकती है उनको थोड़ा और बेटर सॉल्यूशंस मिलेगा वहां पर लोगों को एड्स के लिए टारगेट करने के एक तरफ हम पागलों की तरह लड़ रहे कि बैन हो जाए दूसरी तरफ टिकटॉक हजारों करोड़ रुपए कमा रहा है और नए नए चीजों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सॉरी तो यहां पर दोस्तों रियल मी की तरफ से खबर आ रही है इंडिया में दोस्तों शाओमी रियल मी पोको सैमसंग बहुत सारी कंपनीज जब से ये जीएसटी क्या बढ़ गया दोस्तों इन सारे कंपनीज के जो अच्छे फोन थे उन सब के ऊपर 500-500 हजार हजार रुपए प्राइस बढ़ रही है जी हाँ अब बात ये दोस्तों कि रियलमी ने भी अपने रियलमी फाइव एस रियलमी सिक्स और रियलमी सी टू पर प्राइस को बढ़ा दिया रियलमी जो सिक्स है दोस्तों उसका जो बेस वेरियंट पहले चौदह से स्टार्ट होता था फोर अब वो पंद्रह हजार हो गया और सारे दूसरे वेरियंट पर भी एक एक हजार रुपये प्राइस बढ़ गई है रियलमी सी दोस्तों वो कुछ साढ़े का मिल रहा था अब पांच सौ बढ़ गया है और वो सात का हो गया है और रियलमी फाइव एस का था 464 उस पर प्राइस बढ़ गई और वो हो गया है बारह हजार का तो यही हो रहा है दोस्तों कि ये जीएसटी जो बढ़ गया है जब से 12 से 18 हुआ है तब से तो सारे ब्रांड्स जो है वो अपने फोन्स की प्राइस को बढ़ा रही है जो एक टाइम पर बहुत अच्छे वैल्यू फॉर मनी फोन्स होते थे इसके लिए ब्रांड को कोई सोल्यूशन लाना पड़ेगा वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है तो यहाँ पर दोस्तों रेडमी की तरफ से आज दो इंटरेस्टिंग खबर आ रही है सबसे पहले दोस्तों रेडमी नोट नाइन इसका हम इंडिया में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ये तो आया नहीं ग्लोबली तो सब जगह चला गया है अभी इसी का दोस्तों 5G वर्जन जाएगा चाइना के अंदर विद स्नैपड्रैगन 765G डिजिटल चैट स्टेशन ने वीवो पर पोस्ट करके बता दिया उसके अलावा इसमें 120 एट्स वाली आईपीएस डिस्प्ले की 48 मेगापिक्सल क्वार्ट कैमरा 5000 एमएच की बैटरी और 33 वोट का फास्ट चार्जिंग और साथ में मुझे लगता है 15000 के अंदर ही वहां पर जा सकता है खैर एनीवे सब देखते हैं कि भाई इंडिया में पहले सादा वाला तो आ जाए 5G तो दूर की बात है वैसे दूसरी तरफ Redmi 9A की थोड़ी बहुत स्पेक्स ऑनलाइन लीक हो गई है जिसमें बताया जा रहा है कि आपको Helio G25 वाला प्रोसेसर मिलेगा HD+ की डिस्प्ले होगी और सामने आपको सिंगल पांच मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी बैटरी की इंफॉर्मेशन ही मुझे लगता है पांच हजार एमएच की बैटरी होगी ये भी दोस्तों छह सात हजार के आसपास हमें देखने को मिल सकता है अभी तक तो सिर्फ रेडमी नोट नाइन प्रो नोट नाइन प्रो मैक्स इंडिया में आया ना रेडमी नाइन ना रेडमी नाइन ए और ना ही रेडमी नोट नाइन वैसे ऑनेस्टली बताना इन तीनों में से आप सबसे ज्यादा कौन से फोन का इंतजार कर रहे हैं इंडिया में वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो यहां पर दोस्तों हम सभी लोगों को आगे चल के जो भी स्मार्टफोन आप परचेज करेंगे उनमें बहुत ज्यादा प्राइस आपको देखने को मिलेगी मतलब एक्सपेंसिव हो जाएंगे और ये आगे की बात नहीं है अभी ही हमें देखने को मिल रहा है 2020 में शुरू हो गया आगे चल के और भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे वैसे एक ट्वीट के द्वारा ये पता चल रहा है कि नॉर्मली जो स्नैपड्रैगन 865 जो ये फ्लैगशिप प्रोसेसर है इसकी जो प्राइस है वो अराउंड 150 डॉलर के आसपास होगी मतलब 12 13000 के आसपास आप पकड़ सकते हैं सिर्फ एक चिपसेट की बात कर रहा हूं बाकी चीजें तो फोन में अलग लगती है उसके अलग दाम लगते हैं यहां पर अब जो अगले साल वाला जो प्रोसेसर आएगा स्नैपड्रैगन 875 उसकी जो प्राइस होगी वो 250 डॉलर से शुरू होगी जी हां जो लगभग 20 22000 के आसपास है जब इतना चिपसेट महंगा होगा तो ऑब्वियसली जब वो एक फोन में जाएगा तो कंपनी अपने फोन के दाम भी बढ़ाएगी तो इस तरीके की बातें यहां पर हो रही इमेजिन दोस्तों फ्यूचर में एक फ्लैगशिप फोन लेने के लिए फिर तो आपको 50000 से ज्यादा रुपए ही स्पेंड करने पड़ेगा आज तो हमें 35 40000 के आसपास मिल जाता है लेकिन अब आगे फ्यूचर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है वैसे मुझे ये चीज ठीक नहीं लगती है मैं चाहता हूं कि जैसे पहले चल रहा वैसे रहे लेकिन खैर आपको क्या लगता है दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्या आपको बताएगी दोस्तों वर्ल्ड का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कब आया था और उसका नाम क्या था 1971 सलाम मेरे से भी पंद्रह बीस साल पहले की बात हो गई बहुत ज्यादा हो गया और उसका नाम था क्रीपर 1971 में किसी ने बनाया था उसका नाम था क्रीपर अब तो ऐसा ऐसा आम हो गया ऐसा ऐसा रास्ते में खड़े रहो को आदमी साथ में रहो तो वायरस आज की न्यूज़ में कहता हूं मुझे कहता आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी अगर आपको पसंद आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए नीचे वाला वीडियो जरूर से जाकर देखना ठंडा ठंडा कूल कूल मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ टिल नेक्स्ट ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग